This use case aims to develop a secure, effective participatory sensing system so that local citizens or even visitors to the area can report what's happening in the local area in real time, along with people's affective status, such as if people are happy or sad or in the positive mood or negative mood. But in order to share such information, of course, we need to preserve a secure privacy information of the photo users. And also, we need to protect some privacy information of the people who happen to be inside the photo report. So in this use case, we are developing our participatory sensing platform, which is called Smart City Report, along with some AI-based image modification engine, which is called Gallery Mode. That AI-based image modification engine can detect some privacy-related information in the photo. For example, the engine can detect people's faces in the photo, and the engine can erase such privacy-related information from the photo. Then, such modified photos will be shared to the local uh, social network area on the Smart City report. Our challenge right now is actually the development itself along with the design of the field trials. Uh, we are aiming to have cross-border trials between Japan and Spain. Use case for you, Kelly, the research in your query is Kelly the more. 昨年実施されました、まあ、コロナ禍においても実施することができたジャズイベントなど、まあ、こういったイベントで,です、ね、参加型テンシングの実証実験のフィールドを提供させていただくことに協力をしておりますそしてユースケース4で得られたこと今後の課題についてですけれどもユースケース3と同じようにですね m セ e プロジェクトでのセキュリティの強化に対する取り組みが進んでいるのではないかなあとはさらにですね、えー、個人情報、先ほどの個人情報の部分でいけば、例えば画像の処理などはですね今後も課題が出てくるのかなというふうに認識していますので、えー、そういったところについて、どのように個人を特定できないような情報に加工できるのか、まあ、これは技術面と制度面、両方あると思いますけれども、そういったことが課題なのかなというふうに感じています。